Për shëndetje mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari, unë jam i Liri Konomi. Ju kujtojmë se kjo emision është registruar para prakisht dhe jo në studio. Së pari lajmet, guvernatori i shtetit të New Yorkut, Andrew Cuomo, do t'i pëjthiri e presidentit Donald Trump për t'i investuar në rrugët, ugrat dhe hekurudat e vëndit gjatë një takimi sot në shtëpin e bardhë, ndërkoj që shtetet Amerikane për fillojnë rihapjen pas dëmeve të mdha që koronavirusi i shkaktoj ekonomis. Vizita e Zotit Cuomo në Washington vjen ndërkoj që shteti New Yorkut i goditur rën nga pandemia po fillon të shohërënje në nivellet e shtrimeve në spitale dhe në numërin e vdekjeve. Gjatë fundjavës që kaloj, Amerikanët kremtuan ditën e përkujtimit me grumbullime në plajë dhe liqene në grupet mdha edhe pse ekspertët e shëndetit kishin parlajmëruar se një rihapje të për e shpejt mund të shkakton të shpërthimet e reja të virusit. 20 shtete Amerikane raportuan një rritje të rasëve të reja, ndërsa numëri vdekjeve po jafrojt shifrës 100.000. Ndërko në gjithë botën, numëri të vdekurve nga Covid-19 ka rritur në 350.000. Presidenti Trump kërcënoj sot se do të marë masa për regullimin ose mbyllin e disa kompanive të medjave sociale. Kërcënimi vjen një dit pasi kompania Twitter për her të par u shtoj një paralajmërim disa prej tweetive të presidentit duke i shtyrë ledzuesit të kontrolonin me faktet disa nga pohimet e ti. Twitter paralajmëron se pretendimet e presidentit për tërgimin e votave me post ishin falso dhe ishin kundrështuar nga faktet. Presidenti kështë të thëmë për mes një postimi se votat e dërguara me post do të silnin manipulimet të konsideruashme duke silë zgjedhjet manipuluara. Sot në mëngjes, presidenti shkroj në Twitter se Republikanët e ndjenjë se platformat e medjave sociale i lënë në heshtjet të plot zërat konservatore. Ne do t'i regullojmë ato fuqishëm ose do t'i mbyllim para se t'lejojmë që kjo të ndodhë. Uthëtimi astronautve të NASA-s drejtë stacionin dërkomtarë të apsirës me një raket Falcon 9 të kompani SpaceX i e pëfund një pauze nëndë vjeqare. Dy astronautët janë koloneli marinsave Doug Hurley dhe koloneli forcave aerore Bob Benken. Kurania apsirës Atlantis u njësë për erë të fundit në Cape Canaveral në 8 korik 2011. Ajo drejtoj nga astronaut i NASA-s Doug Hurley. Tani gati një dekad më vonë, Harley është një nga dy pilotët e provës për a një raket krejtëre të prodhuar nga SpaceX për këtë fluturim. Astronautët e NASA-s, koloneli marinsave në pension Doug Harley dhe koloneli forcave aerore Bob Benken janë shok klase, miq, veteran të eksplorimit hapsirës, të martuar me veteranet hapsirës dhe kanë dy djemë të rinjë. Ata përdorin të njëtën platform lëshimi, kur Atlantis mbylli programin e njësive në 2011-ën, viti i fundit i lëshimit nga vendit tyre për astronautët e NASA-s. Tet vite e gjysëm, nënd vite më vonë, shojmë se jo vetëm jemi gati të fluturojmë njëtin e parë me kujpash dhe stacionit hapsinor, por kemi edhe nga zëlimin se mund të rikëthemi ndoshta në hënë pas pak vitesh. Pas i ullë manijen Atlantis në 2011, nuk do të kishim ndurë kur se do të ndodheshim këtu nëndë vite më vonë. është shumë më mirë se që kisha imaginuar. Që atëherë e vetëmja mënyrë për të shkuar në stacionin hapsinor për astronautët ka qenë me raketa ruse të lëshuara nga Kazakistani. Hurley do të drejtoj nisjen dhe ullen, një detyre përshtashme për pilotin në fluturimit të fundit ta njës hapsinore të NASA-s. Benken, një ingjinier mekanik me gjasht shëtitje në hapsirë në biografin e ti, do të mbikëshyrë kontaktin dhe ullen në stacionin në dërkomtar hapsinor. Hurley 53 vjeqë dhe Benken 29 janë e kujpajë i pari pilotve të NASA-s në dekada. Hurley dhe Benken janë martuar me kolegi astronautet të NASA-s, Karen Nyberg dhe Megan MacArthur se cili qift ka nga një djalë në moshën 10 dhe 6 vjeqare. Me gjithë se kapsura e kujpajit Dragon dhe sistemi sa i shpëtimit tashmë janë demonstruar në fluturime me manekin, nuk ka ndo një garanci. Në fluturimin apsinor, kur nuk egziston një gjetil. Mendoj se janë ka shumë faktor teknik dhe gjërat e këtë cilat duhet të përshëndrojme i për të siguruar që do të dalim banë, për vendin tonë në histori, apo qofte dhe duke u përpjekur të i vendosim emrat tanë në të njëtë atë fjali si njerëzit që kanë qenë për paranesh, duke të parakoshme dherisa të kemi realizuar.
pulled it off. Skruturimi i tyre shënon rikëtimin e njësës së astronautve nga shtetet e bashkura, si dhe të parin e këti loj nga një kompani private. Vashdojme një oftime të tjera. Në Shqipëri, rastet e reja me Covid-19, për shunojnë ullje ngritjet vazhdueshme. Në të dytit e fundit është registruar një numër i lartë të infektuarisht të përqëndruar kërësisht në Tiran. Si pas Ministrisë të Shëndetsis, në 24 orët e fundit, janë konfirmuar 21 të prekur të gjithë në kërë qytet. Më shumë se gjusma e tyre janë personel shëndetsor dhe pacient të qëndrës spitalore në në Tereza të infektuar nga një infermjere e cila rezultoj pozitive si pas kontakteve, pas kontakteve jash spitalit. Një dit më parë nga 25 raset e reja, 24 ishim po në Tiran, punonjës në një cold center, dërsa u registrua edhe një vdeke duke quar në 33 numrin e viktimave. Shtimit infektuarve ka quar edhe në rritjen e të shtruarve në spital, ku shifrat kishin rënë në kuota minimale. Aktualisht në mërojnë 25 pacient nga të cilët tre në terapi intensive. Autoritetet për përsërisin thirje drejtuar qytetarve për të zbatuar regulat e distancimit fizik dhe social, aqë më tepër kur masat shtërnguese tani më janë minimale dhe filimi muajt qeshor pritet shëkjërojt me hapjen e kufive toksor si dhe rifilimin e kopshteve dhe qerdeve. Që nga shfaqa e rasëve të para me koronavirus në Kosovë, këshili gjyqësori vëndit mori vendim për pezullimin e punës e gjukatave me përjashtim të trajtimit e rasëve urgente. Por disa ekspert thonë se gjukatat duhet të rifilojnë punën sa më parë për të moslejuar grumbullimin e qështjeve të pas gjithra, që është një nga sfidat e sistemit të drejtsis në Kosovë. Nga Prishtina një ofton korespondentja jonë e të lira blaca. Në Kosovë, masat ku fizuese për parandalimin e përhapjes koronavirusit kanë shkurtuar edhe punën e gjukatave të cila trajtojnë vetëm rastet urgente, duke bërë që të rritet numri lëndve të patrajtuara. Kryetari Gjukatës Supreme të Kosovës e Mverpeci në një bised për zërin e Amerikës, thot se pandemia ka pamuncuar punën normale, pra nda janë vënë përpjekje për të gjetur zgjidhje për rastet e pashmangshme. Normal që sekretari Gjukatës Supreme, Për shkak situatës skriju me ndoshta nuk këmë qenë edhe në gjendje me ju thonë që du të marrë me punu gjithësësi. Mirë po në bazë të vendimit këshillë gjithësort Kosovës ne veshim organizu në kuptimin e caktimit të zyrtarve emergjente që u jashtu për kryrin e punu emergjente, landve që kanë qenë me paraburgim, lumë, familje e rastet tjera të njëshme. Mirë po në njëtë në kohë me qenë se specifikat e punës gjukatës supreme janë kolegje, pa pjesë morën e palve, ne e kemë shudzu këtë situatë dhe gjyshtartë me volnetin e tyre kanë të regu që edhe në këtë zgjendje jenë angazhu edhe në shpe. Por marja e materialjeve në shtëpi nga gjyshtarët dhe prokurorët nuk është praktike mire punës, thote hat miftaraj nga Instituti Kosovës për drejtsi. Pa dyshem që si Instituti Kosovës për drejtsi nuk mund të të kuptojmë dhe nuk mund të përkrahim asë njëherë i denë që qështarë të prokurorët i marrën rastet në shtepe, pasi që një gjithë e tjilë se paku në publik, mund të i për të perceptimi se qështarë të prokurorët mund të i ka që përdojnë në këtë, apo mund të informatë atë tjilë me këtë rastet mund të ndalin dhe më thonë nga zyra tyre nga vendet ku këtë imbojnë këtë këto landë. Kryetari i Gjukatës Supreme të Kosovës e Mverpeci thotë se kjo është një praktik e imponuar nga rethanat. Gjështari është përgjes për landën momentin kërë nga rëkohët. Nëse është i pandërgjeshëm gjështari mundet me i shdu këtë edhe në punë, me i asgjasu, apo me i... Kështu që nuk besoj që mbi zotrëna e logika se pse gjështari mundet me marrë një pjesë të rastit, me pregadit në shpe, egzistën rëziku me i asgjasu provat apo diska. Zotim Iftaraj thotë se është koha që gjukata t'i kthejen punës dhe të mos lejojnë grumbullimin e lëndve të pas gjithura. Me vetë faktin që shumë qytetar kanë probleme me afate, kanë probleme me faktin që rastet e tyre presin me vitën do njërë me të gada, unë besoj që është koha e fundit që të mu i maj të marrë një vendim nga këshillë gjusur, shqillë përkalli Kosovës që të fillojnë me hapjen kradale të gjukatave, nuk tha me kapacitetin të është të 100% për për rastet e cilat gjyshtartë, prokurortë, për shamë mund të punojnë, pa pasu në vojtë të fëtojnë palë, 
sigur që këtë raste duhet i trajtojnë me prioritet në që të ndikon në ulljen e rasteve të cilat edhe ashtu janë të shumëta në sistemin që sot Kosovës. Behar e jupi nga oda e avokatve të Kosovës, thot se mos funksionimi i zakon shumë i gjukatave ka prekur në mas të madhe edhe punën e avokatve. Nëse kryohen kushtet dhe jepet mundësia, atër do të veproj me një në goti të posashme për vetë faktin që edhe të qytetarë të dalim sa më mirë që të mos bëhen shkelje të lirive të drejtave të tyne, edhe avokatë të i kthehen normalitetit, të ndërprehen masat e parëvurimit të shqyrtuat për gjitha ato masat të cilët mund të ndryshohen. Me gjitha të ajë pretë që në filim të muajit qërshor do të ketë një vendim të ri që lejon rikëthimin e punës normale, por me masat të shtuara të kujdesit. Dhe të të edhe këto këshili gjysorë, konsiderojmë se ka vëpru konform asaj se si është marë vendimin nga Ministrija e Shëndecis, mirë po mbesim me shpres që gjatë komunikimit që kemi pasur që në javën e arshme do të filloj mbajtja e seansave, duke respektuar të gjitha masa që jonë që mund të ketë edhe për eshtim të publikut. Që nga përfundimi luftës, sistemi i drejtsis në vend ka mbetur një nga fushat më të kritikuara me problemet si lufta kunder krimit organizuar dhe korupcionit, përceptimi i keqi i qytetarve nda i këti sistemi si dhe numri i madh i lendve të pas gjithura, të tila duket se do të ketë më shumë pas pandemis. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin. Pandemia e koronavirusit e ka vënë kinën në fokus të analizave për raportet e vështira trektare me shtetet e bashkura dhe vëndet e Evropës. Pas krizës euros në vitin 2008, investimet kineze në Evropë u rritën 50 herë. Edhe investimet e saj në Balkan janë më të larta sa ato të vëndeve të bashkimit evropian, kompanjitet e cilave kam procedurat të repta dhe kërkojnë ko për arritjen zhvillimin e një kontrate, ndërsa kompanjit kineze operojnë më shpejt me kosët të ullit, pa padur parasysh standardet mjedisore apo ato sociale. Forma kryesore investimeve kineze në Balkan është kua dhënja, thonë studiosit, dhe kjo ka siel në disa rase rritje të porgjit publik në këto vënde, si që është rasi në malin e zi. Gazetarja Mimoza Pizari përgatiti këtë material për zërin Amerikës. Kriza e Covid-19 në zori në pa dhe hodhi në mjaftru eza diskutimi raportit trektare mes Europës dhe Kinës, apo mes shtetet dhe bashkuarat Amerikës dhe Kinës si dhe interesat geopolitike në këtë rafsh. Kina është ekonomia e dytë më e madhe në bot pas asaj Amerikane dhe ekspertët mendojnë sa jo mund të sjedhë lëvizje tektonike në arkitekturën e ekonomisë botrore. Kina por i aktivizon në fakt një projekt që vjen që nga perudat e hershë në të mesjetës ndoshta me ndërtimin e një rrugët madhe trektare e ishë rrugës më ndafshë që sigurisht që kjo do të kryoj pastaj edhe një mletësim, ako më të matë për penetrimin e manifakturët dhe të industrisë kineze në gjithë të regjit e Europës dhe të kontinentit tonë. Shërë nga kjo pikë pamje, pra për përgatit dhe të një loj infrastrukturë e cila më do të sjellë pa të dyshim një rol edhe më aktiv të kinës. Studiusit me ndojnë se kina ka ditur të ishfridzoj krizat në Europë dhe pasasaj të vitit 2008, investimet kineze u rritën 50 fish nga 800 milion dolar në 22 miliard dolar në vitin 2016 duke bërë që fluksi investimeve kineze në Europë të jetë 4 herë më i matë sa i investimeve europiane në Kinë. Në tre vitet e fundit, këto investime ka në rënë në 13 miljard dolar për dy arsujet tonë ekspertët, që lidhen me kontrolin e kapitaleve nga qeveria kineze dhe procedurat e repta nga vëndet e bashkimit europian. Në sytë e investitorve kinesë, Europa është ndarë në tre zonat të ndryshme, ajo për rëndimore, jugore dhe lindore, bazuar në zhvillimin ekonomik, avancimin teknologjik, vendodhjen geografike dhe kuadrin institucional. Atere, kjo pikë pamje që onde në strategji të diversifikuar të investimeve kineze në Europë, të fokusuar me investime strategike në vëndet më të zhvilluara të bashkimit Europian, si dhe projekte infrastrukturore në vëndet periferike. Edhe Balkani ka par një rritje të gjurëmës e investimeve kineze për mes krimit e një platforme 17 plus 1, mes kines disa vëndeve Europiane dhe vëndeve të Balkanit për rëndimor, me përjashtim të Kosovës. Në Balkanin për rëndimor, tashma përbëjnë 20% të stokut të përgjithshëm të investimeve të huaja direkte, rrëth 14 apo 15 bilion dolar, ku Serbia kërëson me rrëth 10 bilion. Po të krasoj me investimet në bëhe, investimet kineze në bëhe përbëjnë rrëth 2% të stokut të përgjithshëm, pra ndërsa në Balkan kanë arritur rrëth 20%. Forma kryesore investimeve në reunje në Balkanit është hua dhënja për projekte të infrastrukturës, 
dhe 80% atyre që konsiderohen investime thonë ekspertët janë borgje. Ilustrimi është autostrada e barit në Malinezi që ka rritur borgjin në këtë vënd në 80%. Në qasjen e ekspertë dhe këto projekte të mëdha janë mjetë e perfekte për të nëzirë dopsit strukturore dhe pa aftësit administrative të këtyre vëndëve. Rezibu investimeve kinezej këndronë në faktin që në ndryshim nga bashkimi Europian për shëmbull, Në vendet e Balkanit, projekte kineze kanë finansuar dhe projekte që në gjunë teknike nuk kanë qenë akuma të maturuara. Në Maltëzi, për shumull, autostrada barboliare e ka parë kosën e saj të rritet në mënyrë të ndjeshme, sepse nuk ishim parashikuar, për shumull, rrugët e qasjes, rrugët hyrëse në autostratë, në disa raste. Në rastin e fundit mund të sjeldim të jesht kontraktimi e unazës tiranës, dy lotet me 20 milion euro kilometri, procedurët cila o në lua, pasi dokumentet e përgatitjes dhe më të nishin jo seriozet, mos të në që sharake. Ekspertët thonë se kompanit e bashkimit e Europian kalojnë në një fasë të gjatë kontroli dhe maturimi, për para se gjvillojnë një kontrat, ndërsa kompanit kineze kanë disa për parësin dhe e tyre, ndaj dhe ka një stepje nga qeverit e vëndëve të ndryshme, kur bëhet fjalë për këto investime. Mendoj se kompanit kineze kanë një avantash të dukshëm në lidhje me investitorët për ndimor, e para janë të mbështetur nga subvencionet më dha qeveritare dhe bankat sht E dyta janë të gachme të ndërtojmë me kosto të ulta pa pasur para syrsh vërtet standartet medisore apo dhe to sociale. Dhe në fund do të toja që profitimet më të mëdha janë për kompanit kineze, sepse ato janë dhe implementueset e këtyre projekte. Investimet e kines në Shqipri lugarite në afro 500 milion dolar. Shqipria nuk ka shpenzuar fonde nga bugjeti i shtetit, pasi transakcionet kanë qënë raporte trektare mes kompanive private. Sa i takon investimet kineze në Shqipri, Nuk është se Kina në fakt ka në i portofol të rëndësishëm të investimeve në projekte publike. Në djenin tim ata kanë bërë disa blerje të kompanime private, të aktivitetet private, qoftë në naftë, kanë bërë në hoteleri, kanë bërë në aeroportin e Tiranës. Në fakt, ato i kanë qenë investime europiane dhe në fakt kanë qenë vetë investitorët europiane që i kanë shqitur, kështu që janë transakcione kretësish private. Studiusit mendojnë se dhe në rastin e COVID-19, Kina të ndoj të shfaqi si një nga vëndet më të përgjeshme në bot në këtë kriz dhe kërkoj të zbe përgjesin që pati për mungesën e transparensës. Për kundrejt fushatave të disinformimit, ekspertët mendojnë se duhet i referohemi shifrave. Shtetet e bashkuarat Amerikës janë donatori më i madhë humanitar në bot gjatë pandemis me 6.5 miljard dolar. Vetëm për Shqiprin kanë vënë në dispozicion 2 milion dolar. Ndërko që dhe Bashkimi Europian ka një plan asistence prej 3.3 miliard euro për krizën që shkaktoj pandemia me një ndim dhe kredit të buta prej 280 milion euro për Shqiprin. Për zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiran. Një qift Amerikan nga Detroiti e kishte ëndrën e jetës të vizitonë dhe Italinë, kur kjo ëndrë u bërë realitet në muajnë mars, qifti Colleen dhe Marvin Hewson e gjithën vedhen në mes dhe një pandemie të rezikshme, u dhëtimi tyre i ëndërruar u shëndruar në një aventur të gjatë. Kur qendra historike e qytetit antik të Pompejt po përgatit e i të rihapejt pas pandemis, Colleen dhe Marvin Hewson, dy pensionist nga Detroiti, ishin të parët në radhë. Shifti Amerikan kishtë bërë plane gjatë gjithë jetës që një dit do të vizitonin Italin dhe më në fund kjo ëndër po bëhe realitet, por kur erdi dita ultimit, bota po përfshihe nga paniku i koronavirusit. Në djetor bëra prenotimin. Kompania ultimit aeror nuk e anulloj fluturimin. Presidenti tha se ishte grip, do të zhdukej, pra ndaj u nisëm. Kishim shpenzuar kursimet për këtë ultim, nuk në rrim bursonin pra ndaj vendosëm të vinë, po festonim 30 vjetorin e martesës si dhe dit lindjen e tim shoqi, a im bushte 75 vjeq. Ata arritën në Romë më 5 mars, ishte ultimi i tyre i pari ashtë kontinentit Amerikan. Pas i arritëm në Itali, erdhëm të qyteti antik më 10 mars, na thanë që e kishin bëllur për 20 dit. Të nesër me nga njoftuan të mbëlleshim brenda, nuk ishte avion me qmime të vërbalueshme për ne. Ndërka ishtë mjetë na thanë se ishte më mirë të mos lëviznim në periudën e pandemis, sidomos edhe për faktin që italianët u treguan shumë të disiplinuar, duke vën maska e doreza, duke u treguar të duruar e duke ruajtur distancen. 
Nga ato që dhe gjon, Colin Hewson beson se në Itali ka qënë më mbrojtur se po të kishtë qënë në Detroit. The patience of saints. And not so much in the states. My daughter would tell me tales about. Italianët janë treguar shumë të duruar, gjë që nuk më duket se kam dollur në Amerik. Më tregon vajza se në shtetet e bashkuara, dyqanët shënonin me vizë në dysheme, ku duhet të rinte se cili klient për të ruajtur distancën, por përsri njërzit nuk e respektonin. Si që duket, ne Amerikanve nuk nga pëlqent nga thot njëri se qëfar të bëjmë, në fakt ndjehe më sigurt këtu në Itali. Pas aventurës të tyre të gjatë e të pa planifikuar në Itali, qifti përgatit e tani për rikëthimin në normalitet. Colin dhe Marvin u këthyen në Rom pas vizitës në Pompej. Ata kanë në plan të shfrydzojnë orte fundit të ullëtimit të tyre në Itali, duke vizituar objekte historike, para se të nisen për në shtetet e bashkuara më njës të nëndë maj. Franca ka filluar heqen gradualet kufizimeve, por jo për restorantet. Një sondaj i rizë bulon se pandemia mund të shkaktojnë byllien e gade një të tretës së restoranteve franceze, që do t'ishte një goditja rënd për Francën e njërë në gjithë bodrën për kuzhinën e saj. Një dit tjetër në restorantin sa pristi, në të cilin gatuhen qindra racione ushqimore për klientet e uritur, si ku do tjetër në Evropë, Covid-19 ka quar në mbyllen e restoranteve edhe në Francë, Asë kush nuk e di se kur të të rihapen ato, kamarjerët dhe kuzhinjerët janë pa pun. Ata pëpunojnë në bazë vëllnetare këtu për një grup të ri klientësh. Ne po gatuaj makarona ala stromolana dhe mish pule me kërpuda dhe majdanoz. Këta kuzhinjerë gatuajnë 3500 racionën e javë për personelin shëndetsor, policin, zjarë fiksit dhe punonjësit që mbledhen beturinat. Ata pëpunojnë falas. Na pëlqen puna në restorant dhe gatimi, nuk mund të qëndrojmë në shtepi dhe të presim. Zinjiri restoranteve të Zodit Hakim Gawi ka dhenë më shumë se 60.000 dolar për ushimet falas dhe ka mbledhur 11.000 dolar në donacione private. Njerëzit i vlerësojnë ushimet falas. Kjo në andimon në punën tonë të përdiqme, është një plus që nga bëndë të ndjehemi mirë. Por punët e pamirësis nuk mund të zgjidhin problemin më të madhë. A mund të mbijetoj industria e restoranteve në një bot pas koronavirusit me përdojnë të maskave dhe distancimin fizik. Edhe mendimin e qeveris franceset që mori përsi për kosën e papunësis, industria e restoranteve tashmë ka humbur miljada dolarë. Zinjiri i restoranteve të Zodit Gawi po humbet më shumë se 100.000 dolar në dit. A i planifikon të filloj një shërbim të tërgesave ushimore për të nga nalësuar hemoragjin dherisa të mund të rihapen plotësisht restorantet e ti dhe klientet të mos harrojnë shërbimet e ti. Ne nuk jemi asë të gjallë e asë të vdekur, jemi aty nga mesi në një gjenje kome artificiale. Me gjitha të Zodit Gawi dhe kuzhinjerët e ti mendojnë se ky nuk është fundi i ngrënjes në restorante, Ushimi cilë si se lartë në restorante është pjesë e identitetit francez. Ata janë të sigurët se një ditë klientet e tyre do të këthehen. Të rinjt me aftësi për të ndikuar të këtë tjerët mund të ndërtojnë mardhënje me miliona ndjekës në median sociale veçanërisht në Instagram dhe Youtube. Përgjësisht ata reklamojnë produkte bukurie apo që lidhen me modën, por pandemia ka si ndryshime të këpuna e tyre. Disa bëhen milionerë duke reklamuar produkte e bukurie dhe të modës. Ata që kanë aftësi për të influencuar, paguen për të trektuar produkte të markave të ndryshme dhe bëjnë këtë duke rëfyër histori personale. Por pandemia e koronavirusit e ka shvendosur që shtjen të këcila ata për qëndrohen. Don Lee nga Korea Jugut postoj ditarin e saj për kohon kur vuan të nga kanceri. Nga Bostoni, Karolina Qorvath, ndanë me ndjekë si të rukëtimi në raskapitës me smundjen kron. Si të kushë që ka jetuar me një smundje kronike për pjesën më të madhe të jetës, kam përjetuar shumë gjëra gjatë izolimit. Karolina thotë se ajo e ka shvendosur vëmëndin e saj që nga shpërthimi i koronavirusit, duke ndarë me ndjekë si të mënyra se si të përbalojnë situatën në cilë ndodhen, njësu nga përvoja e saj për të menagjuar smundjen dhe dhimbjen e saj. Nisa të bëjmë editime, disa për e tyre drejt për drejt në internet. 
Ishte vërtet emocionuese të shije se si njerëzit ju përgjigjen kësaj gjëje, nuk e parashikoja që do t'ishte kanë që sukseshme, por edhe interesante që t'lidhesh me njerës në gjithë botën bikë të tem të veçan. Njerës të tjerë me influencë, si Helen Heath, kanë gjetur mënyra argëtuese për të rritur ndërgjësimin gjatë kësaj krizet shëndetit publik. I tjilë është kjo ditar 30 ditori, pamjes nga dritarja e saj në qytetin e New Yorkut, një kujtese e përdiqme për të ruajtur distancën fizike për e rreth 2 metrash nga njëri tjetëri. Publikoja e gjëra që mendoja si a blenin të publikoshin. Mendoj se është një simptome a saj që në të gjithë pondjem, si e gjithë energjia e atyre njerëzve me të cilët pëndërve projnë në median sociale. Helen thot se shumë se ajo mund të ngushëllojnë ndjekësit e tyre në mediat sociale duke qëndruar pozitiv dhe duke u ofruar të qka pra normales. Jemi aty për të ofruar një farë lehtësimi, por jo që të ndryshojmë botën. Ne jemi më shumë një lojale ati, apo miku gjatë kësaj krize. Brooklyn Callagher thot se është rëndësishme që si njeri me aftësi për të ndikuar të tjeret të jeshin ndjeshëm dhe jasa që pëndosë në botë. Kam parë gjithë një më shumë nga ata që podhurojnë dhe më shtesin komunitetin e tyre. Kam një mikeshe cila prodhon në robat e një cilësie të lartë. A ju më dërgoj disa maska për të postuar, bre një histori në bitë. Ishet vetëm për 7 dolar dhe nëse dikush nuk ka mund si ti pa guaj, mund t'i marë falas. Brooklyn thot se për piqet i nëzisë në djekësit e saj të luftojnë ndjenjat e izolimit. Ndjekësit të anë janë komuniteti që ne ndërtojmë dhe ata duan të shohin më shumë për mbatje duan të shojnë atë që ne po bëjmë dhe si po qëndrojmë pozitiv, e mbi të gjitha si po eruem shëndetin tonë mendor. Nërsa të rinë kalojnë gjithë një më shumë kohë në media sociale gjithë karantinës, ndikuaj si të rinë me audiencë të madhe në internet globalisht, mund të ofrojnë atyre ngu shëllim gjithë krizës e shkaktuar nga Covid-19. Në mbyllje të ditarë të rikëthejmë i lajmeve, guvernatori në New Yorkut, Andrew Cuomo, do t'i bëjthirja presidenti Donald Trump për të investuar në rrugët urat dhe hekurullat e vëndit gjatë një takimi sot në shtëpin e bardhë. Ndërkoj që shtetet Amerikana për fillojnë rihapjen, pas dëmëve të mëdha që koronavirusi i shkaktoj ekonomis, vizita e Komos në Washington vjen ndërkoj që shteti i New Yorkut i godito rën nga pandemia, po fillon të shohë rënje në nivellet e shtrimeve në spitale dhe në numrin e vdekjeve. Presidenti Trump kërcënoj sot se do të marë masa për regullimin ose mbyllje në disa kompanive të medjave sociale. Kërcënimi vjen një dit pasi kompania Twitter Incorporated për her të par ushtoj një paralaj mërim disa prej tweetjeve të presidentit duke i shtyrë ledzuesit të kontrolonin me faktet disa nga pohimet e ti. Twitter paralaj mëron se pretendimet e presidentit për dërgimin e votave me post ishin falso dhe ishin kundushtuar nga faktet. Presidenti kështë të thëmë për mes një postimi se votat e dërguara me post do të silnin manipulimet konsideruashme duke silë zgjedhjet manipuluara. Sot në mëngjes, presidenti shkrojë në Twitter se Republikanët ndjenjë se platformat e medjave sociale i lënë në heshtje të plotë zërat konservatore. Ne do t'i regullojmë ato fuqishëm ose do t'i mbyllim para se t'lejojmë që kjo të ndodhë. Këtu e përfëndojmë ditarin për sot, i cili u regjistrua para prakish, ditarin mund të ndikjet shdo dit në fajgjën tonë të internetit, zëri Amerikës.com dhe në Facebook. Miru pafshim!